வெல்கம் வியூவர்ஸ் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருடம் ஜூலை மாதம் பம்பாய் இந்தியா டைம் அப்ப கரெக்டா மிட் நைட் ஒரு மூணு மணி இருக்கும் பம்பாயுடைய மலாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியால அப்ப ரொம்பவே பயங்கரமா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததால பவர் எல்லாமே கட் ஆகி அதோடைய வீதிகள் எல்லாமே ரொம்பவே இருட்டா இருந்துச்சு அப்ப திடீர்னு அந்த வீதிகள் இருந்த நாய்கள் எல்லாம் குறைக்க ஆரம்பிக்குது அது யார பார்த்து குறைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நபர் ஒரு கையில குடைய பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில ஒரு இரும்பு ராடோட அந்த வீதியில நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அப்படி வந்தவன் நேரா அங்கிருந்த ஒரு குடிசைக்குள்ள போறான் அந்த குடிசைக்குள்ள அங்கிருந்த வெளிச்சத்துல ஒரு கணவன் மனைவி மற்றும் அவங்களுடைய இரண்டு மாத குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கிறத பாக்குறான் மெதுவா அந்த குடிசைக்குள்ள போனவன் அந்த குழந்தையும் சேர்த்து அந்த மூணு பேரையும் அவன் கையில வச்சிருந்த அந்த இரும்பு ராடாலேயே ரொம்பவே கொடூரமா அடிச்சே கொலை பண்றான் அதுக்கப்புறமா அந்த குடிசையில கிடைச்ச பொருட்களை திருடிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிடுறான் அடுத்த நாள் போலீஸ் அங்க போய் பார்க்கும் பொழுது ஒரு குடை மட்டும்தான் போலீஸ்க்கு கிடைக்குது ஆனா அந்த குடையில் இருந்து எந்த ஒரு பிங்கர் பிரிண்டையும் போலீஸால ரெக்கவர் பண்ண முடியல கரெக்டா இந்த கொலை நடந்து ஐந்து நாட்கள் கழிச்சு இதே மாதிரி அச்சு அசல் மாறாம இன்னொரு கொலை நடக்குது இந்த இரண்டு கொலைகளுக்கும் காமனா இருந்த விஷயங்களை போலீஸ் நோட் விசாரிக்க <laughs> அதே நேரத்தில் ஊருக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கோ சுத்திட்டு இருக்கான் நைட் ஆனதுமே அவன் ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ள புகுந்து அங்க தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்கள தலையிலேயே அடிச்சு கொலை பண்றான் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் பம்பாய் முழுக்கவே ரொம்பவே வேகமா பரவ ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்ல அவன் இனிமே போலீஸ் கிட்ட மாட்டாம அந்த சிட்டிக்குள்ளதான் மக்களோட மக்களா எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கறத கேள்விப்பட்ட மக்களுக்கு நைட்டு எப்படி நிம்மதியா தூக்கம் வரும் அதனால ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற ஆண்கள் எல்லாருமே அவங்களுடைய கையில ஏதாவது ஒரு ஆயுதத்தோட கண் முழிச்சு விடிய விடிய அவங்களுடைய <laughs> போலீஸ் ஸ்டேஷன் குள்ளேதான் இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்போ போலீஸ்க்கு தெரியாது அந்த பம்பாய் நகரத்துல ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல மொத்தம் நாப்பத்தி ஒரு கொடூரமான கொலைகளை பண்ண இவன் யாரு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சா கண்டிப்பா நீங்களே ஷாக் ஆவீங்க அவன் வேற யாரும் இல்ல தமிழ்நாட்டுல திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒருத்தன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல பம்பாய் நகர மக்களை கருணையே இல்லாம கொலை பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா எஸ் ராமன் ராகவ் அப்படிங்கிற இவன் எப்படி இவ்வளவு கொடூரமான ஒரு சீரியல் கில்லரா மாறுனா அண்ட் போலீஸ் இவனை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க பைனலா எதுக்காக எப்படி இத்தனை கொலைகளை இவன் பண்ணான் அப்படின்னு சொன்னப்ப இதுக்கெல்லாம ஒருத்தன் இவ்வளவு புரூட்டலா கொலை பண்ணுவான் அப்படின்னு எல்லாருத்தையுமே அதிர்ச்சியாக வச்சது நம்மளுடைய எஸ்டிஐ நிறைய பேரு இந்த கேஸ போடும்படி கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது காலகட்டத்துல வாழ்ந்த பம்பாய் மக்களையும் பம்பாய் போலீஸையும் இரண்டு போக வச்ச ஒரு தமிழ் சீரியல் கில்லர் பத்தின ரொம்பவே போன் சில்லிங்கான ஒரு கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு கிரைம் திரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அந்த இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க
ஆகஸ்ட் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருடம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான கொலைகள் நடந்துட்டு இருந்ததால மலாட் ஏரியாவை சுத்தி லாக்டவுனே போடப்படுது இந்த கேஸ்க்கு டிசிபி ரமன்கண் குல்கர்ணி அப்படிங்கிறவரு இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாரு அந்த ஆபிசர் உடனடியா இரண்டாயிரம் போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் வச்சு ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் பர்ஃபார்ம் பண்ணி இருபத்தி மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த கில்லரை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு ரொம்பவே தீவிரமா தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களால கில்லரை பத்தின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனை கூட கண்டுபிடிக்க முடியல இப்படி எந்த ஒரு லீடுமே கிடைக்காம டிசிபி குல்கர்ணி டிப்ரெஸ்டா இருந்த சமயத்துல தான் என்ட் ஆகிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் குல்கர்ணிக்கு இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் கிட்ட இருந்து ஒரு போன் கால் வருது அப்படி பேசினவரு குல்கர்ணி கிட்ட சார் நான் சொல்ற ஃபைல இமீடியட்டா எடுத்து பாருங்க அப்படின்னு ஒரு கிரிமினலுடைய பேரை சொல்லி அந்த ஃபைல எடுக்க சொல்லியிருக்காரு உடனே குல்கர்ணியும் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு உடனடியா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சொன்ன ஃபைல தேடி எடுக்கிறாரு ஆனா அந்த ஃபைல இருந்த கிரிமினல் மேல ஒரு மர்டர் கேஸ் கூட இல்ல அவ மேல இருந்தது சாதாரணமான திருட்டு வழக்கு மட்டும்தான் அதனால குல்கர்ணி இப்ப இந்த ஃபைல் இருக்கிற கிரிமினலுக்கும் நம்ம தேடிட்டு இருக்கிற கில்லருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தோட விநாயக் கிட்ட கேக்குறாரு அதுக்கு அவரு கண்டிப்பா சம்பந்தம் இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைல் இருக்கிற கிரிமினலை பத்தின அவருக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச அந்த உண்மைய குல்கர்ணி கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி குல்கர்ணி அந்த உண்மைய தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உடனடியா அந்த ஃபைல் இருக்கிற கிரிமினலுடைய போட்டோவை எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குமே அனுப்பி எல்லா போலீஸையும் அலர்ட் பண்றாரு அந்த ஃபைல் இருக்கிற கிரிமினலை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு மொத்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஆர்டர் கொடுக்கறாரு ஆனா போலீஸ் அப்படி பரபரப்பா இருந்த சமயத்துல மலர் ஏரியால மறுபடியுமே இரண்டு கொலைகள் நடக்க ஆரம்பிக்குது கிரைம் சீனுக்கு போன போலீஸ்க்கு இப்ப முதல் முறையா கில்லரை பத்தின ஒரு முக்கியமான எவிடன்ஸ் கிடைக்குது முதல் முறையா கில்லருடைய பிங்கர் பிரிண்ட் கிடைக்குது அப்படி கிரைம் சீன்ல கிடைச்ச இந்த பிங்கர் பிரிண்ட இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் சொன்ன அந்த ஃபைல் இருந்த கிரிமினலுடைய பிங்கர் பிரிண்ட் கூட மேட்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க எஸ் அது பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் குல்கர்ணி கிட்ட அப்படி போன்ல சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்ப எப்படி மலாட் அப்படிங்கிற இந்த ஏரியால குடிசையில வாழுற மக்களை மட்டும் யாரும் டார்கெட் பண்ணி கொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி கரெக்டா இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பம்பாயில இருக்க முழுன் மற்றும் போரிவாலி அப்படிங்கிற இந்த இரண்டு ஏரியாலையும் இதே மாதிரியான தொடர் கொலைகள் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு பட் அந்த கேஸ்க்கும் இந்த கேஸ்க்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த கேஸ்ல கில்லர் குடிசையில வாழுற மக்களை டார்கெட் பண்ணி கொலை பண்ணிருக்கான் அந்த கேஸ்ல அவனுடைய டார்கெட் எல்லாம் வீடு இல்லாம ரோட்லயும் போடப்பட்டிருந்தது <laughs> அங்கையும் கில்லருக்கு பயந்து லாக்டவுன் போடப்பட்டிருந்துச்சு அப்படி லாக்டவுன் போடப்பட்டிருந்த சமயத்துல நைட் டியூட்டியில் இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் ஒரு இரவு நேரத்துல ரோட்ல பேட்ரோல் போயிட்டு இருந்திருக்காரு அப்ப ஒரு நபர் கில்லரை பத்தின எந்த ஒரு பயமுமே இல்லாம ரொம்பவே கூலா ரோட்ல நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறத பாக்குறாரு உடனே அவனை நிப்பாட்டி உன்னுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன் என்னுடைய பெயர் ராமன் ராகவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அவனை செக் பண்ணதுல அவனுடைய பாக்கெட்ல ஒரு டைரி இருந்திருக்கு அதுல பினிஷ்ட் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் எழுதி இருந்திருக்கு ஆள் மட்டும் இல்ல அவன் வச்சிருக்கிற பொருளுமே பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் அவனை ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய பெயர்ல ஏதாவது கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் நினைச்ச மாதிரியே ஒரு கிரைம் ரெக்கார்ட் அவனுடைய பெயர்ல இருந்திருக்கு அவனுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல திருநெல்வேலியில பிறந்திருக்கான் ராமன் ராகவ் அவனுடைய அப்பா ஒரு திருடன் சோ ராகவுக்கு எப்படி திருடணும் அப்படிங்கறத கத்து கொடுத்திருக்கான் அப்பா கத்து கொடுத்த தொழில பண்ணிட்டு இருந்த அவனுக்கு ஒரு நாள் கல்யாணமும் நிச்சயமா இருக்கு ஆனா அப்படி கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு திருட்டு கேஸ்ல அவன் அரெஸ்ட் ஆகி ஜெயிலுக்கு போயிடுறான் ஜெயில இருந்து வெளியே வந்து பார்க்கும் பொழுது இவனுக்கு நிச்சயம் பண்ண அந்த பொண்ணுக்கு வேற ஒரு நபர் கூட கல்யாணம் ஆயிருந்துச்சு அதுல வாழ்க்கையை வெறுக்க ஆரம்பிச்ச ராகவ் இனிமேல் இங்க இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு திருநெல்வேலியில் இருந்து அவனுடைய ஃப்ரெண்ட் கூட பம்பாய்க்கு வந்து செட்டில் ஆயிருக்கான் அங்க ஒரு மில்லுல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த அவனால அவனுடைய அப்பா கத்து கொடுத்த தொழில மறக்க முடியாம அவன் வேலை செஞ்ச அதே மில்லுல திருடி மாட்டி இருக்கான் அதுக்காக ஐந்து வருடங்கள் ஜெயிலையும் இருந்திருக்கான் 
இப்படி அவனுடைய ஹிஸ்டரியை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உனக்கும் பிளாட்ஃபார்ம்ல நடக்கிற கொலைகளுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு ஆனா அவன் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு பதிலுமே வரல பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே இன்னசென்டா சாதுவா தான் இருந்திருக்கான் இவனா இத்தனை கொலைகளை பண்ண போறான் அப்படின்னு நினைச்ச இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீ மும்பை பக்கமே வரக்கூடாது அப்படின்னு அவனை வான் பண்ணி அனுப்பியிருக்காரு அதே போல அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி கொலைகள் நடக்கிறதும் அப்ப ஸ்டாப் ஆயிருக்கு இந்த விஷயத்த தான் இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் டிசிபி குல்கர்ணி கிட்ட போன்ல சொல்லியிருப்பாரு இந்த எல்லா டாட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் போதுதான் இந்த கேஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் த்ரூ அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது நம்ம சேனல்ல எத்தனையோ சீரியல் கில்லர் வீடியோஸ்ல இத பாத்திருப்போம் ரீசெண்டா வந்த போர் தொழில் மூவில கூட இந்த டைலாக் வரும் ஒரு சீரியல் கில்லர் கொலை பண்றதுல இருந்து விலகி இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ராக்சன் இருந்திருக்கு அப்படின்னு அது மாதிரி இந்த கேஸ்ல ராமன் ராகவ் தான் சீரியல் கில்லர் அப்படின்னா அவனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக் தான் அதாவது அவரு தான் அவரை பம்பாயில இருந்து போக சொல்லியிருக்காரு அதனால கரெக்டா அவன் பம்பாயில இல்லாத அந்த இரண்டு வருடங்கள் தான் எந்த ஒரு கொலையுமே நடக்காம இருந்திருக்கு ஆனா இப்ப திரும்பவும் சேம் ஸ்டைல்ல அதே மாதிரி கொலைகள் நடக்குது அப்படின்னா ராமன் ராகவ் கண்டிப்பா இப்ப பம்பாயில தான் இருக்கணும் அப்படின்னு டிசிபி குல்கர்ணி சந்தேகப்பட்டதால தான் உடனடியா எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் அவனுடைய போட்டோவை அனுப்பிச்சு அவனை தேட சொல்லியிருக்காரு அவங்க நினைச்ச மாதிரியே கிரைம் சீன்ல கிடைச்ச பிங்கர் பிரிண்ட் ராமன் ராகவுடைய பிங்கர் பிரிண்ட் கூட மேட்ச் ஆயிருக்கு சோ கண்டிப்பா அவன் அந்த ஏரியாவை சுத்தி தான் எங்கேயாவது இருப்பான் அப்படின்னு அந்த ஏரியால இருக்கிற மக்கள் கிட்ட ராமன் ராகவுடைய போட்டோவை காமிச்சு இவனை பாத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ஒரு பொண்ணு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் இவனை நான் இங்க பார்த்தேன் ப்ளூ கலர் ஷர்ட் மற்றும் ஒரு காக்கி கலர் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனடியா போலீஸ் இதே மாதிரியான ட்ரெஸ் கோட்ல ரோட்ல சந்தேகப்படுற மாதிரி யாரையாவது பார்த்தா இம்மிடியட்டா அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருடம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை வேலை மலாடேரியால் இருந்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு ஏரியா தான் பெண்டி பஜார் அங்க அலெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறதுக்காக பஸ் ஸ்டாப்ல பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அப்படி ஒரு பஸ் ஸ்டாப்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது தூரத்துல ஒரு நபர் நடந்து வர்றதை பாக்குறாரு அதே சமயத்துல கரெக்டா அவர் ஏற வேண்டிய அந்த பஸ்ஸும் வருது ஆனா அவர் அந்த பஸ்ல ஏறாம அந்த பஸ்ஸ போக சொல்லிடுறாரு இப்ப தூரத்துல நடந்து வந்துட்டு இருந்த அந்த நபர் பஸ் ஸ்டாப்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த எஸ்ஐய கிராஸ் பண்ணி நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப அவன் பின்னாடியே எஸ்ஐயும் ஃபாலோ பண்ணி போக ஆரம்பிக்கிறாரு கொஞ்சம் தூரம் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அவன் பின்னாடி இருந்து அந்த எஸ்ஐ அவனுடைய தோலை தட்டி உன்னுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அவன் என்னுடைய பெயர் சிந்தி தல்வாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்ப அந்த எஸ்ஐ இந்த ஏரியால மழையே பெய்யல ஆனா நீ வச்சிருக்கிற கொடை மட்டும் எப்படி ஈரமா இருக்கு ஆல்சோ உன்னுடைய ஷூ எல்லாமே சேரா இருக்கு நீ எங்க இருந்து வர்ற அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அவனும் நான் மலாட்ல இருந்து தான் வரேன் அங்க சரியான மழை அப்படின்னு சொல்றான் இப்படி அவன் சொல்றத கேட்டுட்டு அந்த எஸ்ஐயும் அவன் கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்காரு அப்போ சரி ஓகே ஒரு நிமிஷம் நில்லு அப்படின்னு அவன் கூப்பிட்டு <laughs> நிக்கிறாங்க <laughs> பிகாஸ் அவன் போட்டிருந்தது ப்ளூ கலர் ஷர்ட் காக்கி கலர் ஷார்ட்ஸ் ஆல்சோ அவனுடைய பிங்கர் பிரிண்ட்டை ராமன் ராகவுடைய பழைய ஃபைல் இருந்த பிங்கர் பிரிண்ட் கூட மேட்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க அது பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது எஸ் அவன் ராமன் ராகவ் தான் அவனுடைய இன்னொரு பெயர் தான் சிந்தி தல்வாய் இப்ப உடனே அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஆனா அவன் போலீஸ் நினைச்ச மாதிரி இல்ல இரண்டு நாட்கள் ஆகியுமே வாயே திறக்கல அடிச்சு உதச்சு கேட்டு பாக்குறாங்க ஆனா அப்பவும் அவன் வாயவே திறக்கல இதுல கோபமான டிசிபி குல்கர்ணி இவன் கிட்ட இருந்து எப்படி உண்மையை வர வைக்கணும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவனுக்கு என்ன ஆனாலும் சாப்பாடும் தண்ணியும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போறாரு அதுக்கப்புறமா இரண்டு நாட்கள் கழிச்சு அவன் வாயை திறந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்படி அவன் பேசின முதல் வார்த்தை எனக்கு சாப்பிட சிக்கன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் கொஞ்சம் ஆயில் ஒரு சீப்பு நான் கேட்ட இந்த பொருள் மட்டும் கொடுத்தா போதும் போலீஸும் அவன் கேட்டது எல்லாத்தையுமே கொடுக்கறாங்க 
சிக்கனை நல்லா சாப்பிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருந்த எண்ணெய உடம்பு முழுக்க தேய்ச்சிட்டு அவனுடைய தலையை சீவிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருந்த கண்ணாடியவே ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலீஸ் கிட்ட வந்து இப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் போலீஸ் முதல் கேள்வியா நீ எத்தனை கொலை பண்ணிருக்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப ராகவ் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் நான் நாப்பத்தி ஒரு கொலைகளை பண்ணிருக்க அப்படின்னு எந்த ஒரு கில்ட்டுமே இல்லாம சொல்லியிருக்கான் இதை கேட்டதுமே போலீஸ் பயங்கரமா மிரண்டு போறாங்க ஆனா இது வெறும் ஆரம்ப மட்டும்தான் ராமன் ராகவ் ஒரு மில்லுல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த மில்லுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டீ கடையில டீ சாப்பிடறதுக்கு போயிருக்கான் அப்படி அவன் குடிச்சிட்டு இருந்த டீல பால் கம்மியாகவும் தண்ணீர் அதிகமாகவும் இருந்ததால கோபமான ராகவ் அந்த கடையில சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருக்கான் அந்த சண்டை முடிவுல அந்த டீ கடை ஓனரை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கான் நைட்டு அந்த டீ கடை ஓனர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது இவன் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிருக்கான் ஆனா கரெக்டா அந்த சமயத்துல அங்க வந்த போலீஸ் அவன் இன்வால்வே ஆகாத ஒரு கேஸ்ல பொய்யா அவனை அரசு பண்ணி கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க ஜெயிலுக்கு போன ராகவ் அங்கிருந்த கிரிமினல்ஸ் கூட பழகி எப்படி கொலை பண்ணணும் கொலை பண்ணிட்டு எப்படி தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறமா ஜெயிலில் இருந்து ரிலீஸ் ஆன உடனே ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் அப்படி ஒரு நாள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது எதிர்ச்சியா ஒரு பைக் உடைய ஹேண்டில் பாரை பாக்குறான் கிரிமினல் மைண்டோடவும் செய்யாத தப்புக்கு ஜெயிலுக்கு போன கோபத்திலேயே இருந்த அவனுடைய கண்ணுக்கு அது ஒரு வெப்பன் மாதிரி தெரிய ஆரம்பிக்குது சோ அதை எடுத்துட்டு போய் உருக்கி அத எல் ஷேப்ல இப்படி ரெடி பண்ணிருக்கான் அதுக்கப்புறமா தான் முழுன் மற்றும் போரிவாளி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போய் அங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல தூங்கிட்டு இருக்கிற மக்களை காரணமே இல்லாம கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஆரம்பத்துல காரணமே இல்லாம கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சாவன் அதுக்கப்புறமா அவன் பண்ற ஒவ்வொரு கொலைகளுடைய காரணமுமே ரொம்பவே வியர்டா இருக்க ஆரம்பிச்சுது ஒரு நாள் இரவு நேரத்துல குடிசைக்குள்ள போனாவன் அங்க தூங்கிட்டு இருந்த ஒரு நபரை அந்த இரும்பு கம்பியால தலையில ரொம்பவே பயங்கரமா அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் பல முறை வெறியோட அடிச்சதுல தூங்கிட்டு இருந்த அந்த நபருடைய மூளையே திருச்சு வெளியே வந்திருக்கு இப்படி கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அங்க என்ன கிடைக்குதோ அதை எல்லாத்தையுமே திருடிட்டு வந்துருவான் ஆனா சில நாட்கள்ல இவன் கொலை பண்றதுக்கான ரீசனே ரொம்பவே வியர்டா மாற ஆரம்பிச்சது அது எந்த அளவுக்கு வியர்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நபர் அவருடைய குடிசை வீட்டுல சாப்பாடு செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காரு அப்ப அந்த வழியா நடந்து போன இவனுக்கு சாப்பாட்ட சாப்பிடணும் போல இருந்திருக்கு அதுக்காக அந்த நபர் சாப்பிட்டு தூங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண இவன் அவரு தூங்கினதுக்கு அப்புறமா மெதுவா உள்ள போய் அவருடைய தலையில அவருடைய தாடையில அப்படின்னு ரொம்பவே கொடூரமா அடிச்சுட்டு அவரு துடி துடிச்சு இறந்துட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல இவன் அவரை பார்த்துட்டே மீதம் இருக்கிற அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு அப்படி சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த நபர்கிட்ட இருந்த பீடி மற்றும் தீப்பெட்டிய திருடிட்டு அங்கிருந்து வந்திருக்கான் இன்னொரு நாள் விடியற் காலை நான்கு மணிக்கு ஒரு குடிசை வீட்டுக்கு திருட போயிருக்கான் அப்படி உள்ள போய் பார்க்கும் பொழுது அங்கிருந்த ஒரு பெண் அவங்களுடைய குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள போன ராமன் ராகவ் அந்த பெண்ணையும் குழந்தையும் தலையில ஒரே அடியா அடிச்சு கொலை பண்ணிட்டு அந்த பெண்ணுடைய இறந்த உடலை ரேப் பண்ணிருக்கான் ஐந்து வருடங்கள்ல இந்த மாதிரி நாப்பத்தி ஒரு கொலைகளை இவன் பண்ணிருக்கான் அப்ப போலீஸ் அவங்கிட்ட உனக்கு எதுக்கு இப்படி கொடூரமா கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவன் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா இந்த கொலைகள் எல்லாத்தையுமே பண்ண சொல்லி எனக்கு ஒரு வாய் என்னுடைய மைண்டுக்குள்ள கேட்டுட்டே இருக்கும் அது கடவுளுடைய வாய்ஸ் கடவுளுடைய கட்டளைப்படி தான் நான் இதை செஞ்சு முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அது ஜூன் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருடம் ராமன் ராகவ கோர்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அங்க ராகவ் தரப்புல வாதாடுன வழக்கறிஞர் ராகவ் கொஞ்சம் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நபர் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடி இருக்காரு அவனை செக் பண்ணி பார்த்ததுல அவனுக்கு குரோனிக் பேரனாய்டு ஸ்கிட்சோபேனியா அப்படிங்கிற ஒரு மென்டல் இல்னஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இப்படி ஒரு மென்டல் இல்னஸ்ல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே ஒரு ஹாலூசினேஷன்ல தான் இருப்பாங்க அதாவது எப்பவுமே ஒரு மன பிரம்மையில தான் இருப்பாங்க அதை ப்ரூவ் பண்ற விதமா ராமன் ராகவ் அரெஸ்ட் ஆன அவன் ட்ரெஸ் ரத்தக்கரை இருந்துமே போலீஸ் கிட்ட ஈஸியா மாட்டிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வே இல்லாம ரோட்ல நடந்து போனதையும் போலீஸ் கூடவே எந்த ஒரு பயமுமே இல்லாம நடந்து வந்ததையும் ஒரு எவிடன்ஸா கோர்ட்ல சப்மிட் பண்றாங்க இதனால நாப்பத்தி ஒரு கொலைகளுக்கும் மேல பண்ண ராமன் ராகவுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்காம ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டுச்சு 
ஆயுள் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருந்த அவன் இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துல கிட்னி பெயிலியரால ஜெயில் குழையை இறந்து போயிடுறான் ராமன் ராகவ் ஒரு பயங்கரமான சீரியல் கில்லர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுமே தனி ஆளா அவனை அவ்வளவு பக்கத்தில் இருந்து டீல் பண்ணி ரொம்பவே ஸ்மார்டா அவனை அரஸ்ட் பண்ண சப் இன்ஸ்பெக்டர் அலெக்ஸ பாராட்டி அவருக்கு மெடலும் வழங்கப்பட்டுச்சு சோ எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் திருநெல்வேலியிலிருந்து ஒருத்தன் பம்பாய்க்கு போய் ஒரு சீரியல் கில்லரா மாறி இத்தனை கொலைகளை பண்ணியிருக்கான் அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது காலகட்டத்திலேயே எஸ்டிஐ நீங்க இந்த கேஸ கமெண்ட் பண்ணி போட சொல்லாம இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா ராமன் ராகவ் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் இங்க திருநெல்வேலியில் இருந்து பம்பாய்க்கு போய் இத்தனை கொலைகளை பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது எனக்கே தெரியாம போயிருக்கோம் சோ இந்த கேச போடும்படி கேட்டுக்கிட்ட உங்க எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் இதை கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வீடியோக்கு லைக் பண்ணாம பாத்துட்டு இருந்தா மறக்காம லைக் இந்த மாதிரி மிஸ்ட்ரி கிரைம் த்ரில்லர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பிடிச்ச உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்